falar que ele me deu no ano, ano como é que vocês estão. Eu estou aqui né, para mais uma das nossas aulas remotas. É, hoje, como nós encerramos o capítulo 3 aí, da unidade 2 do livro de vocês, nós vamos começar a falar sobre recursos naturais e fontes de energia. Então, pega o seu livrinho para a gente acompanhar aqui com imagens, né? Que eu quero mostrar alguns para vocês. E abre na página 59, certo? É, aqui a gente vai falar primeiro de cadeia produtiva. O que é uma cadeia produtiva, né? A gente sabe que a divisão do trabalho é acentuada no mundo inteiro, com a nossa industrialização globalizada, né? Onde um produto é, tem seus componentes produzidos em várias partes do globo e montado só em um lugar, é, onde se, empresas têm a sede aí num país e utilizam de mão de obra matéria-prima extraída de diversos lugares do mundo para compor seus produtos, a interdependência entre esses agentes econômicos é imensa. Por quê? Porque eu estou produzindo um negócio que precisa de tal madeira que é achada em tal lugar. Então, eu vou lá pegar essa tal madeira que é achada em tal lugar e eu dependo disso para poder continuar produzindo o que eu vendo, não é mesmo? Então, é, esse é um exemplo bem básico, mas que dá para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa cadeia industrial ou cadeia produtiva, né? É, para um produto ser, estar pronto ali para o consumo, é, a gente vai ter como início a exploração de matéria-prima, depois ele vai passar por diversas etapas industriais, que vão, que vão chegar até o, nós, né? o consumidor final, com o produto final. A cadeia produtiva ou cadeia industrial, ela se encerra quando o produto chega até nós ou é descartado. Né? A gente sabe que nós temos uma sociedade extremamente pautada nessa utilização, é, nessa subutilização né, de produtos, é, tudo é extremamente descartável ou quase tudo até mesmo os celulares, que são itens mais caros, a gente sabe que aí, em um prazo de alguns anos, eles vão ficando obsoletos, a gente precisa substituir, ou se uma pecinha só funciona, para de funcionar e você quer substituir ela, você se depara com a realidade de que ela não é mais produzida, então você vai ter que comprar outro celular. É um exemplo bastante é, pertinente é o dos carregadores, né? A gente sabe que o carregador tem época, uma vez a uma entrada, outra vez a outra entrada, se você tem um celular mais antigo que ainda funciona e seu carregador quebra, por exemplo, você vai ter uma dificuldade enorme para substituir eles, porque aquele carregador não é mais produzido, então é mais difícil encontrar ele no mercado, né? Mais caro, de repente. Às vezes você opta até por comprar outro produto, outro celular, ou, enfim, outro computador, outra coisa, ao invés de... porque não, não dá para achar aquela pecinha específica. Então, a gente fala disso como obsolescência programada, né? Não é que o produto não serve mais, é que ele está desatualizado. E você, para acompanhar as tendências mundiais de comunicação, enfim, é, de, de modo de vida, você tem que comprar um outro produto. Então, a gente está falando aqui de cadeia industrial e é justamente isso, né? Que é resultado da divisão do trabalho... É, tem um resumo aqui bem bom. É, resulta uma divisão do trabalho e de acentuada interdependência entre agentes econômicos. São um complexo conjunto de etapas nas quais as matérias-primas passam por transformações em diversos estágios técnicos integrados, realizados por diferentes unidades, né, diferentes fábricas, diferentes locais, até se tornar em produtos acabados que vão chegar até nós, é, que são, vendidos, são distribuídos e vendidos para consumo, né, como eu estava explicando para vocês. É, aqui a gente vai falar de, também de uma coisa muito importante para as cadeias produtivas, que é a disponibilidade de recursos naturais. Né? A gente sabe que tanto como matéria-prima, como energia, vem aí dos recursos naturais, vem da atividade extrativista, extrativista da atividade da, agro, da agropecuária, é, da, da agricultura e da pecuária, né, no caso. E, então, a gente vai também ter as fontes de energia. Como é a matriz energética do nosso país? Nós vamos descobrir aí ao longo dos próximos capítulos. Aqui a gente está falando de um contexto mundial, mas é, aqui a gente vai falar também de um dos grandes desafios hoje em dia, né? que é a sustentabilidade. Fontes de energia renováveis, não renováveis, qual é a melhor fonte de energia, qual é a mais barata, porque não podemos esquecer também que para além de preocupação com o meio ambiente, nós vivemos em um mundo capitalista que visa o lucro a 
acima de tudo. Então, existem sim energias que são renováveis, que têm um baixo impacto ambiental, mas elas não são tão baratas, não são tão fáceis de manejar. Então, aqui, no cenário mundial, a gente vai ter um uso energético de combustíveis fósseis altíssimos. 80% dos combustíveis que nós utilizamos na matriz energética mundial são de origem de combustíveis fósseis, né? A gente vai ter o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. É, na página 59, aí, vocês têm um processo que vai ilustrar bem, né? O que é essa cadeia industrial? É, bem basicamente, a exploração de minério de ferro, que foi lá na Ucrânia, aí, ainda na Ucrânia, eles vão fazer essa fundição desse minério de ferro é, e vão ter, produzir panelas de aço, né? Sendo vendidas. É, aqui a gente vai falar que o ferro, ele é de origem mineral, né, acima de tudo, ele vem da hematita, que é uma rocha feita de mineral de ferro e de oxigênio. Aí vai ser extraído, vai ser processado através de fundição e a gente vai ter o produto final, né, diversos produtos aí sendo, sendo feitos com componentes de ferro que vem ali da, da atividade mineral. Voltando aqui para um contexto mundial, né, de fontes de energia, a gente vai falar de combustíveis, fósseis, combustíveis fósseis. É Um terço da energia que movimenta o mundo vem do petróleo. A gente sabe que o petróleo é um combustível fóssil, que ele vai dar origem a diversos materiais que nós utilizamos em larga escala no nosso dia a dia. né? A gasolina, a querosene, óleo diesel, gás de cozinha, é, lubrificantes, parafinas, asfalto, ceras e plásticos. Então, tudo isso vem do petróleo. Nós sabemos também que... A extração do petróleo do meio natural é um processo problemático, ambientalmente falando, né? Nós vemos aí nas notícias diversas vezes falando sobre derramamento de óleo em oceanos. A gente sabe que esse derramamento de óleo é, vai poluir ali é, os ambientes marítimos, vai causar a morte de vegetais marítimos é, que vão ser responsáveis por boa parte da nossa oferta de oxigênio, né? Que nós dependemos para viver para respirar. É, lembrando que um terço somente da superfície do planeta é de terras emersas, ou seja, de terras é, que estão na superfície né, dos continentes. Todo o resto é composto de água. E boa parte do oxigênio que nós dependemos para sobreviver vem daí, dos oceanos. Os, os derramamentos de óleo matam esses vegetais que produzem oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência, e, e diminui muito essa oferta de oxigênio, né? Então, a gente vai também falar da queima de derivados do petróleo, né? A gás, da gasolina, do óleo diesel, que são materiais aí que a gente vê sendo utilizados todos os dias. É, eles vão entrar em combustão, lançar na atmosfera os gases que são responsáveis por causar o efeito estufa no nosso planeta, certo? É, e aqui na página 60 a gente tem um mapa falando do, do, dos maiores produtores mundiais de petróleo. São dados de 2014. A gente vê aqui que o Brasil está com uma bolinha laranja, o que significa que o Brasil, em 2014, produzia de 1.500 a 5.000 barris de petróleo por dia. Então, é, a gente vê também os maiores produtores, que são essas bolinhas amarelas. né? A gente tem aí Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos. É, aqui a gente vai falar também sobre outros combustíveis fósseis, né, que são utilizados aí em larga escala a nível mundial, que é o carvão mineral. A gente sabe que o carvão mineral ele teve grande importância ali na revolução industrial, né, nas prime na primeira revolução industrial, especificamente falando. É, a gente tem os maior, a gente tem uma produção maior de carvão mineral no hemisfério norte, ou seja, na parte, no, na porção norte do nosso planeta, né, em zonas temperadas. Então, é um combustível também utilizado para produzir eletricidade. Os países que mais utilizam o carvão mineral como fonte de energia são a China, os Estados Unidos, Índia, Austrália, Rússia, Alemanha e a Sul, certo? É, eles são produzidos... Como que a gente extrai a energia do carvão mineral, né? Eles são queimados nas termoelétricas. É um sistema de produção até que caro. Mas a origem, que é o carvão mineral, é uma matéria-prima barata para os países que têm acesso a ele em larga escala, né? Mas também 
é, a gente vai ter uma grande causa de problemas ambientais, que é, a queima do carbono nas indústrias na terra elétrica vai também ter impactos socioambientais, né? A, o material particulado, ou seja, as partículas que são resultantes da queima desse combustível vão aí ser, ser responsáveis por causar problemas respiratórios na população, também produzem gases poluentes, o gás carbônico, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio e também é, esses gases, eles vão são prejudiciais à saúde humana e também são responsáveis por causar um fenômeno que a gente chama de chuva ácida. A chuva ácida é uma, uma nuvem né, de chuva ácida que ela vai ali derramar aquela água acidificada no solo, nas águas. Então, vai ter uma alteração na biodiversidade do planeta e outros impactos negativos né, também, que, tipo, corrosão de materiais, de estruturas metálicas, de materiais feitos de, de metal. É, e a última fonte de energia de origem fóssil é o, o gás natural. A gente tem aqui... É, também é um combustível fóssil, é, uma, é produzido através de decomposição de matéria orgânica que foi ali fossilizada ao longo de milhões de anos, ou seja, os combustíveis fósseis não são renováveis, então não, é uma, não são fontes de energia limpa, mas são abundantes por enquanto e é barato, então um utilizo em larga escala, né? 80% da nossa produção de energia a nível mundial é feita a partir de combustíveis fósseis. O gás natural é o último deles, ele em seu estado natural é composto basicamente por metano, que a gente sabe que é um, que é, que é um gás poluente, né? É, aqui a gente vai ter também um grande impacto na utilização do gás natural, que ele vai ser utilizado em termoelétricas também, e a gente vai é, ter uma grande utilização de grande quantidade de água para resfriar essas termoelétricas, né? Que também é um impacto negativo da utilização desse combustível fóssil, que é o gás natural. Então, é, hoje a gente falou sobre é, cadeia produtiva e sobre matriz energética mundial e combustíveis fósseis, né? Tendo em base isso, eu vou pedir para vocês resolverem os exercícios de sistematizar as questões 1, 2 e 3, para a gente corrigir junto na próxima aula, tá? Um beijo e até mais!